咱做一期节目的涨粉，大概咱就算是九百个吧，还需要三十万个粉丝才能变成一百万。三十一二三四除以九百，还需要做三百三十三期，就可以成为百万粉丝 UP 主了。当当了当，当了当当当了当，当当了当，当当当当当当当了当，当了当当当当了当当当当了当当了当当了当了当。嗨，大家好，我是大爷，欢迎来到科技美学的直播间。看见我就意味着你又变大了一一周岁啊，一周岁啊！过去一周呢，科技圈又发生了很多好人好事啊，咱们抓紧来逐一盘点。如果觉得主播说的好玩，可以把哈哈哈哈打在弹幕上；如果觉得主播要不不右下边，如果觉得主播右下边啊，可以把圆周率后十五位打在铁窗上面。咱们抓紧开始。本周大家确实都涨了一周岁啊，因为上周的节目啊，还是啊上一周啊，就是去年二零二三年这周的节目呢，已经是二零二四年了。谁能想到，短短咱们一周不见，大家都涨了一周岁。来吧，同学们，给二零二四年自己未来能完成的任务啊，打一个预期的分数，满分一百，你给自己的未来打几分呢？不许打负分啊，打正的啊，打正的。既然到了二零二四年，那么为期一年的 iPhone 十六发布会预测啊，继续开始啊，咱们抓紧来看一看 iPhone 十六。有哪些变化？首先呢 ，iPhone 这边在今年肯定会发布 iPhone 十六这一代产品，但是啊，关于它的外观部分会有怎样的变化呢？那你现在看到的就是最新的所有的爆料的内容。在上期节目里面，咱们也介绍了 iPhone 十六标准版的一个变化啊，镜头部分呢非常像啊之前小米的一款产品，是吧？那本周啊带来的就是 iPhone 十六 Pro 以及 Pro Max 的外观了。没错啊，你现在看到的就是外媒所带来的爆料图。有的同学可能会奇怪。这不就是 iPhone 15吗？啊 ，Pro Max 吗？这这这哪是 iPhone 16啊？但是啊，根据目前各项消息的汇总呢，就是如此。为什么？因为 iPhone 的数字正代啊，它是两颗镜头，一会儿纵向，一会儿斜向啊，纵斜纵斜啊，来回的转圈是吧？但是 iPhone Pro 系列它是三镜头的配置。啊，也就是说这三颗镜头啊，它只能呈三角形的排布。那所以呢，你可以注意一下啊，回忆一下，过去这么多年，十二、十三、十四，背板一直是这样一个排布，没有变化啊。所以现在可以明确的告诉你，今年的 iPhone 十六 Pro 以及 Pro Max 就是这个外观。那有同学说啊，完没了，那就没啥看的了啊，也有啊，也有，在哪里呢？尺寸方面。这么看你可能看不出来啊，那么从最新的爆料来显示呢，将会比去年的 iPhone 十五 Pro 系列大不少啊。其中标准版本从原来的 6.1 寸来到 6.3 寸，而 Pro Max 版本将会从现在的 6.7 寸变成 6.9 寸。我们拿现有的机型来做一个比较，大家看到这个是 6.7 寸的 iPhone 十五 Pro Max， 那么在2024年的今年，它的尺寸呢就将会变成右边这个样子啊，太大了吧？这样这样。这样就比较真实了，是不是？怎么样，同学们？这样一个尺寸你能否接受呢？能接受左边这个尺寸打一，能接受右边 6.9 寸的 iPhone 16 Pro Max 打一个二。看一下同学们弹幕，注意啊，这已经不是第一个爆料员显示下一代的 iPhone 16 Pro Max 会放大屏幕了啊。根据过去这几个月里边有多个信息源这么显示，那我现在就有点担心了。一旦它来到了接近七寸的话，将会大幅度的侵占 iPad Mini 的市场份额。除此之外呢，当然就是镜头部分的一个配置。从目前的爆料来看的话呢，镜头配置相比较于 iPhone 十五这一代啊，会进一步的凸起，包括潜望镜组啊、四折反射镜会在 iPhone 十六这一代呢延续，画质呢会更高。当然，还有一个最重要的变化呢，就是镜头部分的像素。我们知道，目前 iPhone 十五 Pro Max 它的长焦端和它的主摄啊，所有的像素数呢是有所不同的。目前 iPhone 的十五这一代啊，只有它的主摄是四千八百万像素的，对吧？其他镜头是一千两百万像素的。这样的话，在切换镜头。的时候呢，获得的画面就有割裂感，和主摄不一样。但是最新的消息爆料 ，iPhone 十六 Pro Max 这一代的其他摄像头呢，也会升级为四千八百万像素。这样的话呢，可用性就大大的提升了。那么目的是什么？目的很简单，就是为了接下来要发布的苹果眼镜 Vision Pro。因为我们知道 Vision Pro 有一个主要的卖点，就是它的立体成像的那个录像是由 iPhone 来进行拍摄的，横过来的时候由上方的这两枚镜头组成立体影像来进行拍摄。但是咱们刚才说了啊，这两个镜头，一个四千八百万啊，一个一千两百万啊，所以拍完的它只能拍一幺零八零的立体视频。那么在下一代 iPhone 十六 Pro Max 呢，由于是两个四千八百万啊，那这样的话呢，立体成像之后就能达到四 K 的高清的立体视频啊。所以你看苹果这一步一步走的是吧，都促进你要升级新设备。坦白讲啊，这个东西只可意会，很难言传啊，就是这个立体成像啊。
，只有你肉眼看过，才会感受到那个震撼。就我再往给你描述很困难，你可以看一下咱们大家赛频道里面之前做了一批3 D 平板的那个视频，就是它那个画面真正凸出来啊，在你面前的是，就就你看，就你像我知道你们啊，我我我不太了解啊，但我听说啊，我听说你们可能愿意去舞蹈区啊。就是你们去舞蹈区看那个小姐姐的时候，普通就是一个正常的一个视频，对吧？但是如果是立体拍摄出来的，这个人儿他就站在你面前，凸出来了，我觉得应该会成为下一代的 iPhone 的一个重大的卖点啊！当然，你得结合苹果那个眼镜才行，身临其境的感觉。来，朋友们啊，正在看直播的同学问一下，弹幕曾经看过真人在你面前跳舞的啊，打个一；只在视频里看过的，打一个二。看一下同学们弹幕，哎呀，大多数同学都打二是吧？都没看过是吧？还有一些打一的啊，凡是打一的啊，一会儿房管给我摁住，别让他们走，都抓起来。这个打二是啥意思？就说明你可能是没看过真人跳舞啊。所以呢，我觉得苹果推出这项功能还是很有吸引力的，就是这个吸引力有点贵啊。因为 Vision Pro 这个苹果眼镜呢，定价是三万五千元，这个这个成本有点高啊，这个成本还不如。华为下一代旗舰机型长什么样子？咱们抓紧来看。首先这一款呢，就是华为的 P 6 0啊，大家应该是不陌生。那么之前也取得了不错的市场成绩，但是呢，毕竟啊，因为是在制裁期间推出的产品，它用的是高通处理器啊，所以还是有一些遗憾的地方啊。那么下一代的 P 7 0将在两三个月后就有更多详细的消息了。我们目前先看前瞻爆料。根据知名博主数码闲聊站带来的华为 P70 的现框图，你可以看到它的镜头的部分呢，相比较于 P60 进行了一些改变。首先呢 ，P60 的三个镜头很近 ，P70 的镜头呢挪得很开。那很显然啊 ，P70 的传感器的排布呢和 P60 之间是有差别的，它的传感器应该进一步的增大。根据外媒爆料宣称呢 ，P70 的摄像头的模组在传感器部分有一个大的升级，就是将会配备一英寸的传感器啊。还是很值得期待的啊！包括镜头部分将会采用全新的超广角镜头，而且呢是一个全新的架构啊，是 E G 6 P 的结构，也就是一层玻璃镜片和六层塑料镜片，以达到更多的光学处理能力。好，那问大家一下啊，华为的 Mate 系列和 P 系列，你更期待哪一个呢？喜欢 Mate 系列打一，喜欢 P 系列打二。看到这里呢，就有弹幕同学表示啊，这个华为 Mate 60上市这两三个月，这可是一机难求，对吧？即便到了今天，它也不是现货。有同学表示啊，我这 Mate 六零用了两三个月，现在挂到某鱼，居然还还倒挣了几百块钱你说这上哪说理去？这确实啊，确实，这你抢的是 Mate 六零，你要是抢的是折叠屏，那是吧？纯纯的理财产品，可以可以啊。还有同学表示，当时 Mate 系列我没抢到啊，当时没寻思它这么火呀。既然现在 P 七零要上市了，主播，我现在去首发抢一个 P 七零，转手是不是就能赚不少？同学，我劝你好自为之啊！你你要想清楚啊，这个 P 系列和 Mate 系列它是不一样的。Mate 系列呢主打性能，而 P 系列主打的是影像。而且呢，因为它用的处理器呢还还是之前的这个啊，就是说几个月前发的这个麒麟处理器啊，所以呢，它不太具备炒货的价值。所以我个人劝你一下啊，它不一定是理财产品啊，或者说它就不是理财产品。我的建议呢是你别抢了，让让让我去买。<笑>好，来问大家一下啊，大家觉得 P 7 0能否像几个月前的 Mate 6 0一样成为理财产品呢？觉得会打个一啊，觉得不会成为理财产品啊，正常价格放开买打一个二，看一下同学们弹幕。小米第一辆汽车究竟卖多少钱呢？看主播给你详细分析。最近这几天啊，在社交媒体上面，这张图传疯了啊，或者类似这样的图片很多。表示小米苏七已经开售了，好几个版本啊，有什么青春版、智驾青春版、生态科技版、高性能版，价格从22到35等等等等啊！大家觉得这是真的是假的呀？觉得是真打一啊？觉得是假打二？那么这边小米的高管呢已经表示啊，恳请大家体谅，不要再 P 图了啊 ，P 谣忙不过来了啊，所以这个图呢是假的。而且呢，雷军也转发了啊。雷军表示，现有的这些售价信息海报都是假的，叹号啊！雷军很很激动。那你说是假的，你你倒说说到底多少钱呢？是吧？你老让我们猜，你直接给我们个价格好不好啊？来吧，同学们啊，正在看节目的同学，大家猜一猜，小米的第一辆汽车到底卖多少钱？大家可以打在弹幕上。先说啊、嗯，发布会咱们全程转播了。雷军啊说的很清楚，九万九的同学就不要想了啊，所以九万九肯定不是啊，就是应该是八万八，不是，就应该不是九万九。那么雷军后来又说了
十四万九千九百九十九也不是啊，就是说十万和十五万都不是，那就十六也不是啊。来吧，看看同学们的弹幕啊，咱们还是应该合理的去分析一下。首先看一下雷军他自己是怎么说的。雷军发一表表示，小米苏七水与争锋，注意同党。那你这个同党是谁呀、啊？谁和你是同党位的呢？啊，是哪个党位是和你是同党？雷军表示，首先是 C 级高性能轿车，那可太多了，不好说啊，不好说。但是你别光看上边，还得看下边。雷军在回答网友的时候啊，不知道谁是同党啊。雷总，赶快说一下价格，我想买车。雷总表示，五十万元以内有对手吗？难道是五五五十万吗？我是觉得吧，这个雷总太保守了，根本就不会卖车呀。你这这，哎呀，我这作为前股东，我很着急。为啥这么说呢？你。你看隔壁都是五百万以内最好的 SUV， 一千万以内最好的 SUV。你作为后来者啊，小米苏七，你是不是在整个一千五百万以内啊最好的 S 啊不是最好的智能跑车呀、啊，对不对？你不标一千五百万，怎么往外卖啊？是不是？你看网友都是和我想都是一样的。网友表示劳斯莱斯欢迎，雷军表示那是同党吗？你看这个，要我说这个雷总啊，他就是太太谦虚了，是吧？你太收着了，卖车你得往上标，对不对？要不行，卖车这事儿让我来负责吧。啊，好吧，这个说归说啊，笑归笑啊，咱们还是要理性的去分析一下。那确实，小米在发布会上呢，公布了一些非常强悍的参数啊。但是呢，如果让我来卖车的话呢，我个人觉得啊，应该还是分档位的。你标的那些高档参数没问题，咱可以标一个什么叫创始人签名限定版，对吧？后边这个小米都不是英文字符了啊，全是雷军的这个手写字体。你这车你卖的稍微贵点，但是呢，真正走量的，你得是红米七，不是，你得是对吧？入门版的啊，比如说四百伏的啊，然后这个续航的呢，可以稍微短一点的，价格给它稍微做低一点，这样才能达到一个走量的目的。当然，你外形还是这个外形，这都没问题，是不是？毕竟不是所有人都需要最高时速二六五，我上高速我也就开一百二，是吧？我我这个我这人比较怂，我也就开一百二。你这个二百六十五，咱假设啊，它卖五十万啊，就像刚才雷军说五十万那档。那么，如果你给我推出一个最高速度一百二的，能不能按照五十万给我打个折啊？你你这五十万按照一百二最高速度打折，哎呀，那也二十五了是吧？也不便宜啊！要我就不上高速了，我就在城区里开，再给我来个更便宜的吧。好啊，大家觉得我预测的这个是不是准确的？就是一个创始人版本啊，特别高的价格，三五十万；一个入门级别的版本，十九万九，是吧？我说一个数是吧，十九万九啊，觉得我说这个猜的对啊，给打一个一啊，觉得主播就是在下边啊打一个二，看一下同学们弹幕。好了啊，那最后呢，我们会给出小米汽车一个真正准确的价格，而且是一个不容辩驳的真实价格。雷军看着他也得承认的价格，小米汽车，小米第一辆汽车，这是官方微博承认的，小米的原厂的 logo 定价二百二十九元。<笑>雷军，你给我批个谣啊！网话，我说的对不对？我有没有骗大伙儿？没有啊！有同学表示，明天就上热搜。知名男主播他也表示，小米第一辆汽车售价二百二十九。雷军紧急辟谣，这什么观众这是？来问大家一下，你买的产品有经历过召回的情况吗？各种各样的产品都算啊，经历过召回打个一啊，没经历过的打一个二，看一下同学们弹幕啊。当然是说这个产品本身有缺陷的情况下啊，来看汽车召回的情况。根据官方媒体报道呢，这边本田中国投资有限公司、广汽本田、东风本田等召回部分国产及进口车辆，覆盖的型号还是挺多的。咱们熟悉的雅阁、飞度、思域、CRV、爱迪生等等啊，这些都有。那么总数量呢是在六十七万辆。那正在看咱们节目同学有很多同学都是开车的啊，你有没有遇到过自己这个车明明有问题，但是厂商还不召回的情况？你明明觉得他这个应该召回，但是他还没有啊？有碰到过这种情况打个一啊，没碰到过，觉得自己车质量不错打一个二，看一下同学们弹幕。六十七万辆啊，也不算少啊。当然，它这个跨度是比较长的啊。实际上，这上面写的呢，是从二零一八年到二零二三年啊，也就是说，过去这么多年，过去五年间的有问题的这个总的车辆一起召回。那么，其中呢，它遇到的问题可能是在行驶中发动机熄火啊这样的情况啊。有同学表示好事啊，有些厂商还不召回呢。表扬本田，可以啊，可以，行吧，这个这个知错就改，那就是好事是吧？我就不给大家鞠躬了，是吧？能理解这个事儿就可以了。还有同学表示说，这个老的车企啊就是这样的，新势力就没这些问题
啊，大家回忆一下啊，确实好像新势力厂商里面很少有这种召回的情况发生。那我们继续，市场监管总局表示呢，特斯拉上海有限公司召回部分进口以及国产特斯拉电动车，总数量呢为160万辆，覆盖的时间是从2014年到2023年啊，就接近十年间的车型。覆盖了 Model S、Model X、Model 3以及 Model Y 电动车，合计161万辆。看起来和这个新势力、老势力没关系是吧？都有可能召回。那它的风险呢？主要是一个是车门，一个是辅助驾驶存在安全隐患啊，这些都是官方消息啊，大家可以直接搜索“特斯拉召回”就可以看到。呃，未来如果有其他车型有类似情况的话呢，我们也会及时给大家报道。当然，他们召回的形式呢是有所不同的。其中呢，东风这边啊，作为传统车企，他们需要的是这个车你要开回到它的官方维护店啊去做升级和维护。而特斯拉这边不一样，这边显示本次召回呢，特斯拉公司将会通过远程 OTA 升级技术，为召回范围内的车辆进行免费升级软件，用户无需到店就可以完成软件升级。这说明啥呀？说明新势力啊，比传统车强就强在我可以在线更新系统，是不是？有车有什么质量，这个召回就不用开回到店里去了，这得省多少钱呢？要不说智能汽车先进呢？出了问题啊，给你更新一下软件就好了。想起来之前很多手机也是啊，这个手机有毛病了，等厂商下一个版本更新就好了。要不说这个传统车企干不过新势力呢？召回他都干不过新势力召回，有同学说这叫召回吗？这叫远程召回。好，那说明也写了啊，如果通过 OTA 升级无法实现的，那么也可以到店，到特斯拉的店里面去完成软件升级。有同学说我要是不升级呢？写的很清楚，建议用户在召回实施前谨慎驾驶车辆。不是这个谨慎和驾驶这俩字儿，那我到底是驾不驾驶啊？刚才不少弹幕同学问啊，说这个主播怎么好久不出来了，是吧？好久不播了，好久不直播了，好久不做节目了，到底干啥去了？我不好明说啊，但是呢，咱们可以解释解释。你看，这是上上期啊，十二月二十四号那期节目，记住这个数据啊，四十万播放量，七千弹幕。这是之后一周的十二月三十一号，一点二万的弹幕，但是只有二十四万的播放量，七千弹幕，四十万播放量，一点二万弹幕，二十四万播放量。我心很慌啊，弹幕越多，播放量越低，这是怎么造成的呢？有同学表示，这说明主播不会骗弹幕。你这这高情商的说啊，主播不会骗弹幕啊；低情商的说，主播不会骗弹幕。这这说明咱们直播间里边可能这个真人粉丝比较少，是吧？就是咱这个播放量始终就上不去。呃，正在看咱们节目的同学，哈，就是如果你是真实粉丝的话，啊、呃，可以打个六，是吧？如果是僵尸粉丝啊，可以可以打个九啊，我看看咱直播间里面到底有多少，到底有多少真实粉丝啊？这怎么不利于产品的话，不要说，是吧？所以这个能关注，咱就关注一下啊。这个不一定啥时候咱就没了，谨慎谨慎，好吧？这粉丝大家能看到这个是吧？七十万的粉丝。然后咱们这个节目呢是做了多少期了？做了一百五十多期，一百五十六期了。七十万的粉丝做了一百五十多期节目，大家回忆一下啊，一期广告都没有，上哪儿去找这样的良心 UP 主去？关键我是一个广告商也联系不上啊！一看咱们这节目名，谁也不敢来。你说这咋整？有没有这种做了一百多期节目还一个广告没接着的？大家给我说说，咱们全 B 站有没有这样的人？有没有像主播这么惨的？一一百多期到现在收不着一个广告啊！还有同学问说，这个我现在不是七十多万粉丝吗？七十万啊，七十万整。有同学问主播什么时候能变成百万百万粉丝 UP 主？你可以看一下啊，这个播放量算高的，四十二万播放量。这是正经的后台，这没有任何的造作假的这个。只能滑动，这不是截图啊！四十二万的播放量，涨粉八百九十五个。我现在咱们刚才看的视频，二三十万的播放量都不到四十二万，也就是说，咱做一期节目的涨粉大概咱就算是九百个吧，还需要三十万个粉丝才能变成一百万。咱们算一算，三十万粉丝除以九百，还需要做多少期节目呢？三十一二三四除以九百，还需要做三百三十三期。主播我也是有病而来，是吧？咱们每周做一期科学表扬节目， 3 3 3三期除以52还需要六年就可以成为百万粉丝 UP 主了。2030年，你就能看到百万 UP 主代言。所以啊，准备要做 UP 主的同学呢，就可以以我为戒，就知道什么时候能变成百万 UP 主了。OK， 那到这里呢，本周科技圈的好人好事就都表扬完了啊！大家觉得这些厂商哪一个更值得表扬呢？可以把它的编号打在弹幕上。如果啊觉得主播说的好玩呢，赶紧关注一下，否则下周你肯定就看不着我了。至于为什么，咱们刚才已经说的很详细了啊！就算你发了弹幕、发了评论、点了赞。
，下周也有可能看不见，所以赶紧关注一下。这里是科技美学，我是大爷，咱们下周表扬再见。祝大家都有强壮的身体，多赚 money， 天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了。下周别忘了还来玩啊！库克也看咱们直播，看着库克啊，我是默默无语，两眼泪。全球市值排名第一的苹果公司的 CEO 库克上咱们直播间，就给了三百个电池，不是你咋想的呀你啊啊！这行是真做不下去了，这行这这这这，你好意思吗？换我来做，感谢库克送的三百电池。